சமாதானம் சமாதானம் என்று கூறும் உதடுகளின் பலனை நான் சிருஷ்டிக்கிறேன் கர்த்தர் உன்னை குணமாக்குவார் என்ற தேவ வார்த்தையின் அடிப்படையில் தேவ சமூகத்தில் உங்களுக்கு முன்பதாக வந்திருக்கிறேன் கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் உங்கள் அனைவருக்கும் சமாதானம் உண்டாவதாக ஆமேன் பக்கத்தில் இருக்கலால் பார்த்து சொல்லு உங்களுக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு சமாதானம் அலே லூயா கிட்டத்தட்ட இந்த சமாதானம் என்று ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் நீங்கள் அறிக்கை இடுகிற பொழுது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆசிர்வாதங்கள் இருப்பதை நான் வேதத்தில் ஆராய்ந்து பார்த்துருக்கிறேன் அலே லூயா ஆகையினால் நாங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் சமாதானம் மிகவும் முக்கியமானது அலே லூயா இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சங்கீத புஸ்தகம் முப்பத்தோராம் அதிகாரம் பதினாலும் பதினஞ்சும் பத்தொம்பதும் இருபது வசனங்களை நாங்கள் தியானத்துக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் சங்கீத புஸ்தகம் முப்பத்தோராம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனமும் பதினைந்தாவது வசனமும் பத்தொன்பதாவது இருபதாவது வசனங்களை நாங்கள் தியானத்துக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் அலையலுவியா அப்போ பாருங்க அதில் சொல்லப்படுகிறது நானோ கத்தாவை உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் அலையலுவியா வாசிக்கிறீங்களா பார்க்குறீங்களா எடுத்துட்டீங்களா சோத்திரம் நானோ கத்தாவை உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீதே என் தேவன் என்று சொன்னேன் ஆமே இது இராக தலைவனுக்கு தாவிதினால ஒப்புவிக்கப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையாகிய சங்கீதம் நானோ கட்டாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது ஆமே என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை எவ்வளவு பெரிதாய் இருக்கிறது மனுஷருடைய அகங்காரத்துக்கும் என்னை விலக்கி காத்தரலும் ஆமே மனுஷருடைய அகங்காரத்துக்கு உமது சமூகத்திலே என்னை விலக்கி காத்தரலும் அது மாத்திரமல்ல நாவுகளின் சண்டைக்கும் என்னை விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆமே நானோ கத்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் இது ஒவ்வொரு நாள் சொல்லணும் நானோ கத்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் என் காலங்கள் காலங்கள் என்றால் எங்களுடைய வாழ்நாள் அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவியத்தின் ஒரு ஓட்டம் ஓடி முடிக்கிற நாள் அது வரைக்கும் நாங்கள் என்னுடைய காலங்கள் யார்கிட்ட இருக்குதாம் உமது கரத்தில் இருக்கிறது கத்தாவே அலை லூயா உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனு புத்திரருக்கு முன்பாக உண்மை நம்புறவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது நமக்காக ஆண்டவர் நிறைய நன்மைகளை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அது சின்ன நன்மை இல்லை அந்த நன்மைகள் எல்லாம் பெரிதாயிருக்கிறது அலே லூயா பெரிதாயிருக்கிறது மனுஷருடைய அகங்காரம் மனுஷருடைய அகங்காரத்துக்கும் நாவுகளின் சண்டைக்கும் என்னை விலக்கி காத்தரலும் அதாவது நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற நாங்கள் நலாந்தம் சந்திக்கிற எங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையில் மனுஷர்களால் நாங்கள் பாதுகாக்கப்படவானோம் என்னத்துக்கு மனுஷருடைய அகங்காரங்கள் நாவுகளின் சண்டைக்கு எங்களை விலக்கி காத்தரலும் இது ஒரு பிரயார் சொல்லப்படாம் நாவுகளின் சண்டைக்கு என்னை விலக்கி காத்தரலும் ஆமே அப்போ பாருங்க உமது கூடாரத்தில் என்னை ஒழித்து வைத்துக் கொள்ளும் நாவுகளின் சண்டைக்கு என்னை விலக்கி அவருடைய கூடாரம் அவருடைய மறைவில் என்னை ஒழித்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே அப்படி என்று சொல்லி இந்த தாவி இது சொல்லுகிறார் அப்போ பாருங்க இன்றைக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு பெரிதான ஒரு அறிக்கை இடல் அல்லது நாங்கள் பேச வேண்டிய ஒரு பேச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது போன வாரத்தில் நாங்கள் யாபேச குறித்து பார்த்தோம் எப்படி எங்களோட வாழ்க்கை அவனுடைய துக்கம் அப்படி 
சந்தோஷமாய் மாறிட்டு அவன் எப்படி வெற்றி பெற்றான் அவனுடைய வாழ்க்கையில எப்படி தேவனுடைய அனுக்கிரகமும் அவனுடைய அவருடைய நன்மைகளும் ஆசிர்வாதங்களும் அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்தது என்று சொல்லி நாங்க போன வாரத்தில் பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்கிறோம் அவனும் பேசித்தான் வெற்றி பெற்றான் அவன் ஆண்டோட பேசினான் என்னுடைய தாய் என்னை கற்பத்தில் இருந்து வேதனையோட பெற்றபடினால அவள் வேதனையோட பெற்றபடினால அவள் என்ன செய்தால் தன்னுடைய மகனுக்கு துக்கம் என்று பேர் வச்சிட்டாள் அவ துக்கம் என்று பேர் வச்ச உடனே அவனை பார்க்கிற மனுஷர்கள் அவன் சமூகம் எல்லாம் அடைய துக்கம் வருகிறா துக்கம் வருகிறா என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு நாள் அறிவு வந்தது என்ன அறிவு என்னுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமா மாற்றவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அலே லூயா என்னுடைய துக்கத்தை மாற்றுகிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர்கிட்ட நான் வந்துட்டேன் அவர் என்னை நடத்துவார் என்ற ஒரு ஒரு வெளிப்பாட்டோடு கூட அவன் என்ன செய்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையை பெரிதாக மாற்றுகிறான் ஆமேன் என் எல்லைய தேவரீர் என்னை ஆசிர்வாதியும் அப்படித்தான் அவன் ஜபம் பண்ணினான் தேவரீர் ஜபம் பண்ணன்ற விட தேவன்கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை வைத்தான் ஒரு ஒரு பொருத்தனையை வைத்தான் தேவனை என்னை ஆசிர்வாதியும் என் எல்லையை பெரிதாக்கும் உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலைக்கு காத்தரலோ என்று சொன்னான் அவன் அவ்வளவு அவன் என்னென்ன ஆண்டவிட்ட பேசுனானோ அவ்வளவு ஆசிர்வாதங்களையும் பெற்று அவன் எல்லா சகோதரையும் விட பேர் புகழ் பெற்றவனாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாய் அவனுடைய வாழ்க்கை மாறிச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்றைக்கு இந்த பக்தன் என்ன சொல்றான் நானோ கர்த்த அவை உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது உமக்கு பயந்தவர்களுக்கு மனுப்புத்திரருக்கு முன்பாக உண்மை நம்புறவர்களுக்கு நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாய் இருக்கிறது அப்படி என்று சொல்லி பார்க்கிறான் மனுஷனுடைய அகங்காரத்துக்கும் உமது சமூகத்தில் என்னை மறைத்து நாவுகளின் சண்டைக்கும் என்னை விலைக்கு காத்தரலும் அப்படி என்று சொல்றான் ஆகையினால அவன் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்து அவன் ஆண்டவர் விலைக்கு காத்தரலினார் ஆமே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் நம்முடைய வாய்களினால் சொல்லப்படுகிற ஜபம் அல்லது பேசப்படுகிற வார்த்தைகள் நம்முடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கிறதாக இருக்கிறது ஆகையினால இந்த எதிர்காலம் நமக்கு ஒரு பிளசட் ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நாளாக ஒரு பெட்டர் ஃபியூச்சராக நல்ல எதிர்காலமாக அமைவதற்கு நம்முடைய நாவும் நம்முடைய உதடும் நம்முடைய பேச்சும் சரியான விதத்தில் மாற்றம் அடைய வேண்டியதாய் இருக்கிறது ஆமேன் சங்கீத நூற்றி பதினொன்று பத்து சொல்லுகிறது கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆம் ஆரம்பம் அவருடைய கற்பனையின் படி செய்கிற யாவருக்கு நட்பு தீண்டு அவன் புகழ்ச்சி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் ஆமே கத்தருக்கு பயப்படுதலே என்னவாம் ஞானத்தின் ஆரம்பம் எந்த மனுஷன் கத்தருக்கு பயப்படுகிறானோ அவனுடைய வார்த்தைக்கு பயப்படுகிறானோ அவனுக்கு ஞானத்தாண்டவர் அளவில்லாம கொடுக்கிறார் கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அவருடைய கற்பனையின் படி செய்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவருடைய கற்பனையின் படி செய்கிறவனுக்கு நல்ல புத்தி இருக்குமா நட்புத்தி உண்டு அவன் புகழ்ச்சி என்றென்றைக்கும் அவர் புகழ்ச்சி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் அப்ப பாருங்க கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் ஒரு மனுஷன் எந்தெந்த மனுஷன் கத்தருக்கு பயப்படுறானோ அவருடைய வாழ்க்கையில ஞானம் உதயமாகும் அல்லது ஞானம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது ஞானம் பெருக்கெடுக்க ஆரம்பிக்கும் அல்லது ஞானம் உருவாகும் அல்லது ஞான உணர்வுள்ள இருதயம் அவனுக்குள்ள வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஒரு மனுஷன் ஒரு வேலையை செய்து வெற்றியாக ஒரு சக்சஸான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஞானம் மிகவும் முக்கியம் ஞானம் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் தோற்று போவோம் அதனால் தான் ஞானம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் கத்தருக்கு பயப்படுற மனுஷனுக்கு ஞானம் உண்டாகும் அறிவு உண்டாகும் புத்தி வரும் 
எங்களுடைய வாழ்க்கையை டிசைன் பண்ணக்கூடிய எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எதிராக இருக்கிற சூழ்ச்சிகள் தந்திரங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எதிராக வருகிற தடைகள் இவைகள் எல்லாம் நாங்கள் உணரக்கூடிய அந்த உணர்வு நமக்குள்ள உண்டாகும் தீமைகை கண்டு நாங்கள் விலகலாம் எச்சரிக்கப்படலாம் ஆகையினால தான் இந்த ஞான உணர்வுல இருதயம் நமக்கு தேவை ஆகையினால தான் இந்த பக்தி சொல்ற நானோ கர்த்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரெந்தவன் என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனுப்புத்திரருக்கு முன்பாக உண்மை நம்புறவர்களுக்கு நீர் உண்டு பண்ணின நன்மைகள் அவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறது ஆகையால் என்னை நாவுகளின் சண்டைக்கும் பொல்லாப்புக்கும் என்னை விலக்கி காத்தர்களோ நாவுகளின் சண்டை பொல்லாப்புகள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் தேவனங்களை பாதுகாக்கும்படி ஒவ்வொரு நாளும் அறிக்கை பண்ண வேண்டும் அலே லூயா நாங்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு ஃபேஸ் பண்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்கு நாங்கள் முகம் கொடுப்போம் ஆனாலும் எல்லாவற்றிலையும் ஓவக்கம் பண்ண வைக்கிற தேவன் எங்களுடைய நாவை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அலே லூயா அந்த நாவினால நாங்கள் திறமா பேசி நாங்கள் நாவினால அறிக்கை இட்டவன்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய வெற்றிகளை நாங்கள் சந்திக்க முடியும் அலே லூயா தோல்வி எங்களுக்கு இல்லை தோல்வியான ஒரு ஃபெடப்பான ஒரு மனமுடைஞ்ச வாழ்க்கை நமக்கு வராது சூழ்நிலை அப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் அலே லூயா ஆகையினால தான் நீதிமொழிகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிருந்து ஐந்து வசனங்களை நாங்கள் இன்றைக்கு பார்ப்போம் நீதிமொழிகள் ரெண்டு ஒன்றிருந்து ஐந்து அதில் சொல்லுது என் மகனே உன் நீ உன் செவியை ஞானத்துக்கு சாய்த்து உன் இருதயத்தை புத்திக்க அமைய பெறும் பொருட்டு நீ என் கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொண்டு என் கட்டளைகளை உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி ஞானத்தை வாழ்ந்து கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து அதை வெள்ளியை போல் நாடி புதையல்களை தேடுகிறது போல் தேடுவாயாகில் அப்பொழுது கத்தருக்கு பயப்படுத இன்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய் இன்றைக்கு தேவன் அறிகிற அறிவு எதனால வரும் சொன்னா கத்தருக்கு பயப்படுறதால வரும் அப்ப இந்த கத்தருக்கு பயப்பட்டா நாங்க ஒரு ஆள் அழைக்க முடியும் என்ன அழைக்க ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து சொல்லுங்க ஞானத்தை வா ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து அதை வள்ளியை போல் நாடி புதையல்கள் போல புதையல்களை தேடுகிறது போல் தேடுவாயாகில் அப்பொழுதுக்கு கத்தருக்குள்ள கத்தருக்கு பயப்படுவது என்ன என்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறிவை அறிவை கண்டடைவாய் அமே அலே லூயா பாருங்க இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு வெற்றியான ஒரு வாழ்வுக்கும் ஒரு வெற்றியான ஒரு உயர்வுக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை வர வர தொடர்ந்து முன்னேறுவதற்கும் இந்த பேஸ் என்னு சொன்னால் கத்தருக்கு பயப்படுது கத்தருக்கு எந்த மனுஷன் பயப்படலையோ அவனுடைய வாழ்க்கை வேஸ்ட் ஆயிரும் ஆகினால தான் இந்த கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் அதனால தான் என் மகனே நீ உன் செவிய ஞானத்துக்கு சாய்த்து புத்தியை ஞானத்துக்கு சாய்த்து உன் இருதயத்தை புத்திக்கு அமைய பரும் பண்ணும் பொருட்டு நீ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு என் கட்டளைகளை உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி ஞானத்தை வாண்டு கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து அதை வெள்ளியை போல் நாடி புதையல்களை தேடுகிற போல் தேடுவாயாகில் அப்படி ஞானத்தை வாண்டு கூப்பிட்டு புத்திய சத்தமிட்டு அழைக்கணும் அதாவது இன்னொரு வகையில் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஏதோ ஒரு நேரத்தை எடுத்து தேவையுடைய பைபிள் அதாவது வேத வார்த்தையை வாசித்து தியானிக்கிற ஒரு பழக்கம் நமக்கு இருக்க வேணும் அந்த பழக்கம் நமக்கு இருந்தால் தான் நாங்கள் ஒரு வெற்றியான ஒரு ஒரு மங்களகரமான அல்லது ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையை எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் வாழ்ந்து ஆண்டவரோடு நாங்கள் ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க முடியும் அலே லூயா கிட்டடியில் நான் சென்று நாளைக்கு முதல் ஒரு தரிசனம் ஒன்று பார்த்தேன் அந்த தரிசனத்தில் ஒரு மனுஷன் மறிச்சிட்டான் மறிச்சு அவனை பெட்டியில் வச்சு 
ஆணி அடிச்சு அதெல்லாம் மோடிட்டாங்க நான் அந்த இடத்துல நான் நிற்கிறேன் நிற்கிற பொழுது நான் பார்க்குறேன் அந்த பெட்டிக்குள்ளே இருந்த ஒரு சத்தம் கேட்குது நான் சொன்னேன் இதை திரும்ப திறங்க பார்ப்போம் என்று கவனிங்க பெட்டியில் செத்து போன மனுஷனை வச்சிருக்கு பெற்றார் பிள்ளையில் அமைதியாக வச்சுக்கொள்ளணும் செத்து போன மனுஷனை வச்சிருக்கு மூடிட்டாங்க அடக்கம் செய்ய கொண்டு போக ஆனால் அதுக்குள்ள அவன் இந்த சத்தம் குரல் கேட்குது அதை திறக்க சொல்கிறேன் திறந்த உடனே அவன் கண்ணை முழிச்சிருந்து கதைக்கிறான் எப்படி இருக்கும் அவன் என்ன கதைக்கிறான் என்ன பேச சொல்றான் ஏதோ கதைக்க முனைகிறான் ஆனா வாட்ட வழியில் வரல நான் அவன் உயிரோடு இருக்கிறான் சாமத்திலே எழும்பிட்டேன் நான் எழும்பிட்டு வேத புஸ்தகத்தை திறந்தேன் எனக்கு ஒரு வசனத்தை ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்தினார் என்ன வசனம் என்றா பிரசங்கி புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆறு மேலு ஆறாவது ஏழாவது வசனம் கவனமாக கேளுங்க ஒரு மனுஷன் வாழ்வை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன எழுதிருக்கேன்னா வெள்ளிக்கயிறு கட்டு விட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊட்டின் அருகே சால் உடைந்து துறவண்டையில் உருளை நோ வெள்ளிக்கயிறு கட்டு விட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊட்டின் அருகே சால் உடைந்து துறவண்டையில் உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவடத்துக்கு மறுபடியும் போகாததுக்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிரகத்திலே நினை அப்படி என்று எழுதிருக்கு தென்னை பார்த்த தென்னடாப்பா வள்ளி கயிறு கட்டு விட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊற்றினருகே சாலுடைந்து துறவண்டையில் உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தவிடத்துக்கு போவதற்கு முன்னும் வாலிபனே உன் வாலிப வயதில் உன்னை உண்டாக்குன உன்னை உருவாக்குன உன் சிருஷ்டி கத்திரை நினை அப்படி என்று இந்த வசனத்தை வாசிச்சேன் ஹலே லூயா இப்போ வாலிபர்களுக்கு அந்த பேர் ஒரு மெசேஜை வைச்சிருக்கிறார் இல்லை ஆமே நான் வாலிபன் தான் ஆமே நான் இப்போவும் என்ன வாலிபனாக தான் நான் பார்க்குறது ஹலே லூயா அப்போ பாருங்க வெள்ளிக்காயிற கட்டு விட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி இதை என்ன விளங்குது இல்லை ஊற்றின் அருகே சால் உடைந்து துறவண்டைகள் உருளை நொறுங்கி இதை இருந்து ரெண்டு நாளாக ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறேன் வாசிச்சு வாசிச்சு இதை விளங்கி இது என்ன ரூட்டு மீனிங் என்ன சொல்லுது அப்படி என்று சொல்லி அதை பார்த்த உடனே அது வெள்ளிக்கயிறு என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு வெள்ளி கொடி மாதிரி அந்த கொடி எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த கயிறு இன்னொரு மனுஷனோட டச் ஆகி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே லிங்க் தான் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தொடர்பு தான் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இன்னொரு மனுஷன் இருக்கிறான் ஆமே ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இன்னொரு மனுஷன் இருக்கிறான் அதுதான் அதில் விளக்கம் அப்ப இந்த ஒரு மனுஷனாகிய நான் நான் என்றது நான் ஆவியா இருக்கிறேன் நான் ஆவிக்குரிய மனுஷன் எனக்குள்ள உள்ளான மனுஷன் ஒருவன் இருக்கிறான் உள்ளான மனுஷனை வல்லமையாய் பலப்பட்டு கிறிஸ்துடைய அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் இன்னதென்று உணர்ந்து அந்த அறிவு கட்டாத கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவனாகவும் தேவடைய சகல பரிபுரத்தால் நிரப்பப்படவும் எனக்கு அனுக்கிறவன் பண்ணும் என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டில் பவுலடிகள் அழி வச்சிருக்கிறார் ஆமே இன்றைக்கு நமக்குள்ள ஒரு ஆள் இருக்கு உள்ளான மனுஷன் என்ற ஒரு ஆள் இருக்கு உள்ளான மனுஷன் என்ற ஒருவன் இருக்கிறான் அவனைத்தான் சொல்றது ஆவி மனுஷன் என்று உள்ளான மனுஷன் சொல்லுங்க உள்ளான மனுஷன் எப்படாம சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் ஆவியா இருக்கிறேன் ஆவி என்ன அந்த பேய் ஆவி இல்லை அதாவது ஆவிக்குரிய மனுஷன் நான் ஆவியா இருக்கிறேன் எனக்கு ஆத்துமா உண்டு சொல்லுங்க நான் ஆவியா இருக்கிறேன் 
எனக்குள்ள ஆத்துமா இருக்கு அப்ப நான் ஆவியா இருக்கிற மனுஷன்ல ஒரு வெள்ளிக்கயிறு இந்த ஆத்துமான்ற மனுஷனோட இணைச்சிருக்கு ஆமே இந்த ஆவியா இருக்கிற மனுஷனுக்குள்ள இந்த மனுஷனுடைய இருதயத்துல இருந்து ஒரு வெள்ளிக்கயிறு அப்படியே போய் அந்த ஆத்துமான்ற மனுஷனோட பின்னி பிணைந்திருக்கு அப்ப நான் ஆவியா இருக்கிறேன் எனக்கு ஆத்துமா உண்டு நான் இந்த சரத்துல ஜீவிக்கிறேன் அப்ப இன்னைக்கு ஆண்டவரே சொல்றாரு ஒருவன் இந்த முழு உலகத்தை மாதாயப்படுத்தி தந்த ஆத்துமாவை இழந்து போனான் அவனுக்கு லாபம் ஒன்றுமே இல்லை நத்திங்க அவனுக்கு ஒரு லாபமும் இல்லைன்னு சொல்றாரு அப்ப இந்த வெள்ளிக்கயிறு கட்டு விட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊற்றினருகே சாலுடைந்து துறவண்டையில் ஒருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த திராவிடத்துக்கு போவதற்கு முன்னும் வாலிபனே நீ உன் வாலிப வயதில் உன்னை உண்டாக்குன உன்னை உருவாக்குன உன்னை சிருஷ்டித்த கத்தரை நினை என்று சொல்லுகிறார் அப்ப பாருங்க இந்த இந்த ஆவி மனுஷனும் இந்த ஆத்மாவும் ரெண்டுக்கும் ஒரே பிணைப்பு தான் இருக்கிறது அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஒரு மனுஷன் முழு உலகத்தை ஆதாயப்படுத்தி உன் ஆத்மாவை இழந்து போன உனக்கு லாபம் என்ன நான் ஆவியா இருக்கிறேன் நான் உள்ளான மனுஷனா இருக்கிறேன் நான் ஆவியா இருக்கிறேன் எனக்குள்ள ஒரு ஆத்துமா இருக்கு அந்த ஆத்துமாவுக்கு என்ன போன்ற ஒரு உருவம் இருக்கு அந்த ஆத்துமா நான் ஆவியா இருக்கிறேன் எனக்கு ஆத்துமா இருக்கு நான் இந்த சரத்துல ஜீவிக்கிறேன் அப்ப பாருங்க இந்த வெள்ளிக்கயிறு கட்டு விட்டு அதாவது இந்த வெள்ளிக்கயிறு உடைஞ்சது என்று சொன்னால் இந்த ஆவி தன்னை தந்து போயிடும் உன் ஆத்துமாவுக்கு நீ என்ன செய்ய போற உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்துமா விலையேற பெற்றது அந்த மைண்ட் ஆஃப் காட் சொல்ல தேவை சிந்தனை இருந்தா தான் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்துமா விலையேற பெற்றது இந்த ஆத்துமா சிதைவடையாமல் சொல்லுங்க சிதைவடையாமல் இந்த ஆத்துமா சிதைந்து போகாமல் உடைந்து போகாமல் இந்த ஆத்துமா தேவருடைய பாதத்தில் போய் அமரணும் விளங்கிட்டா வள்ளிக்கயிறு கட்டுவிட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊற்றின அருகே சால் உடைந்து துறவண்டையில் உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவடத்துக்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிராயத்திலே நினை அப்ப இந்த சரீரம் வெளிப்பிரகாம பாரம் பா வெளிப்பிரகாரமாக பார்க்கிற இந்த சரீரம் எங்க போகும் மண்ணுக்கு போகும் அந்த மனுஷன் உயிரோட இருக்கிறான் நான் தரிசனத்துக்குள்ள வருவோம் அந்த மனுஷன் உயிரோட இருக்கிறான் ஆமேன் அவனுக்கு வாழ் ஒன்று வேணும் என்று விரும்புறான் சொல்லுங்க அவனுக்கு வாழ விருப்பம் வாழ விருப்பம் அதனால என்ன பாது காத்துக்கொள்ள என்று சொல்லி அவன் சொல்றான் ஆனா கூட நின்றவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க பெட்டிய க்ளோஸ் பண்ணு ஆணி ஆடி அதை கொண்டு அடக்கம் பண்ணிடுவோம் அவனை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணிடுவோம் என்றான் அப்ப அவனுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அவன் வெளியில வாரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அவனே பலவீனப்பட்டிருக்கிறான் அவனுடைய ஆத்மா பலவீனம் அடைஞ்சிருக்கு அவனுடைய சரீரம் நொந்து போயிருக்கு அவனால் எலும்ப முடியாது காயப்பட்டிருக்கிறான் அவனுடைய வெள்ளிக்கயிறு முடரெல்லாம் உடைஞ்சிட்டு வெள்ளிக்கயிறு கட்டுவிட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊற்றின அருகே சாலுடைந்து துறவண்டையில் உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது பூமிக்கு மண்ணானது பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தமிழத்துக்கு போவதற்கு முதல் வாலிபனே உன் வாலிப வயதில் உன்னை உண்டாக்கின உன்னை சிருஷ்டித்த கத்திரனினை என்று சொல்லுகிறார் ஆமே அலையா அப்ப பாருங்க இன்றைக்கு மனுஷன் மூன்று 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 பரிமாணத்தில் இருக்கிறான் ஆவியா இருக்கிறான் ஆத்துமா இருக்கு அவனுக்கு சரீரம் இருக்கு சொல்லுங்க ஆவியா இருக்கிறேன் நான் ஆவியா இருக்கிறேன் எனக்கு ஆத்துமா உண்டு நான் வந்து சரத்தில் ஜீவிக்கிறேன் அப்ப இந்த சரத்துக்கும் 
இந்த ஆவி மாத்துமாவுக்கும் அந்த வெள்ளிக்கயிறு இல்ல இந்த சரதத்துக்கும் ஆவிக்கும் மாத்துமாவுக்கு இந்த வெள்ளிக்கயிறு இல்ல இந்த வெள்ளிக்கயிறானது இந்த ஆவிக்கும் அதாவது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவிக்கும் மீண்டும் பிறந்த நீங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது உயிரடைந்த அந்த ஆவியும் கிறிஸ்துக்குள்ள நான் உயிரடைஞ்சிட்டேன் அது கடையாளம் தான் ஆர்சாடத்தை கொடுக்கிறோம் அப்ப பாருங்க உயிரடைந்த அந்த ஆவிக்கும் இந்த ஆத்துமாவுக்கும் இடையில ஒரு வெள்ளி கயிறு இருக்கிறது இந்த கயிறு உடையும் என்று சொன்னால் அவன் மறிச்சு போவான் ஆவி தன்னை தந்த போகும் சரீரம் மண்ணுக்கு போயிடும் ஆத்துமா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை அது தவனோட வாழ் இல்லை அதில் எந்த பிரயோசனம் இல்லாமல் அது நரகத்தில் போயிடும் பிரியமான சபை ஆகையினால தான் தேவன் இன்றைக்கு நம்மளோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் நானோ கத்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீ தான் என்னுடைய தேவன் நானோ கத்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனுப்புத்திரருக்கு முன்பாக உண்மை நம்புறவர்களுக்கு நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது ஆகையினால இன்றைக்கு நாங்க எங்களுடைய ஆத்துமாவை குறித்து மிகவும் கரசனை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேணும் ஆமே இன்றைக்கு இந்த ஆத்துமா தான் கெட்டு போகிறது மாம்ச இச்சைக்குள்ள இழுபடும் என்ற சரீரமும் ஆத்துமாவும் ஒன்றா சேர்ந்துடும் ஹலோ இருக்கிறீங்களா சரீரமும் ஆத்துமாவும் ஒன்றா சேர்ந்துடும் ஆகையினால தான் இந்த சரத்தை இந்த ஆத்துமாவையும் இந்த ஆவியையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறேன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேசம் தெரியாமல் நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் மனம் என்று சொல்றது ஆத்துமா உங்கள் ஆத்துமா நாளுக்கு நாள் தேவ வார்த்தையினால புதிதடைந்து இந்த ஆவியோடு இணைஞ்சிருக்க வேணும் அப்படி இல்லைன்றா இந்த கயிறு உடைஞ்சிரும் உடையும் என்று சொன்னால் மரணம் நம்மளை சந்திக்கும் ஆகினால் தான் நாங்கள் அவரை நம்பி இருக்க வேணும் அலையிலுயா எல்லாம் மாயை மாயை என்று சொல்லி பிரசங்கி சொல்லுகிறார் ஆகையினால் தான் இந்த ஆத்துமா நீங்கள் என்னத்தை பண்ணினாலும் உங்கள் ஆத்துமா சிதவடைந்தால் அதை சரிப்படுத்த முடியாது கடைசி நேரத்தில் உங்களுடைய மரணம் அல்லது எங்களுடைய இந்த பூமியில் வாழ்கிற நாள் முடிகிற நேரம் இந்த கயிறு உடைஞ்சிரும் ஆத்துமா நரகத்துக்கு போகும் ஆவி தன்னை தந்த தேவடத்துக்கு போகும் சரீரம் மண்ணுக்கு போகும் இதுதான் இந்த விரை என்னோட பேசினரே அப்ப இன்றைக்கு நாங்க இன்றைக்கு நிறைய காரியத்துல மனுஷன் தவறிடுறான் விபச்சாரத்துல விடுறான் வேசித்தனத்துல விடுறான் குடிவரையில விடுறான் காம விகாரத்துல விரு விழுறான் இப்படி பல விதமான பாவத்துக்குள்ள இந்த ஆத்மாவையும் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறான் ஆகையினால தான் இந்த கட்டு உடையாத படிக்கு பத்திரப்படுத்த வேண்டியது வாலிப பிள்ளைகள் ஆகிய உங்கள ஒருத்தருடைய கடமை பெற்றாராகிய உங்களுடைய கடமை இந்த வெள்ளி கயிறு உடையக்கூடாது அமேன் இதை விட எனக்கு நீ விளங்கப்படுத்த முடியாது அப்ப பாருங்க கத்தருக்கு பயப்படுதல் தான் ஞானத்தின் ஆரம்பம் நீதிமொழி ஒன்று ஏழு சொல்லுது கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் நீதிமொழி எட்டு பதிமூன்று சொல்லுது தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படும் பயம் பெருமையும் அகந்தையும் தீய வழியையும் புரட்டுவாயே நான் வெறுக்கிறேன் அப்ப பாருங்க இந்த கத்தருக்கு பயப்புற பயம் இல்லைண்டா தீமையை நேசிப்போம் அகந்தே நேசிப்போம் புரட்டுவாய் அதாவது மாறுபாடா பேசுறது மாறுபாடா கதைக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு ஒவ்வாமை அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது ஆகையினால தான் தீமையை வெறுத்து கத்தருக்கு பயப்படுற பயத்துல நாங்க வாழுவோம் அமேன் அலையலுயா தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படும் பயம் தீய வழியையும் புரட்டுவாயை நாம் வெறுக்கிறேன் சொல்லுங்க புரட்டுவாய் எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கு எல்லாம் ஞானம் விலகி நம்முடைய வாய் திறந்தா போதும் எல்லாட்டையும் நாவொலி சண்டை உருவாகிடும் 
வாயில புரட்டு வந்துடும் ஆகையினால தான் தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படும் பயம் ஞானத்தையும் புத்தியையும் சம்பாதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆமே அப்ப கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் நம்ம எங்களை என்ன செய்யும் சொன்னால் தீமைக்கும் புரட்டு வாய்க்கும் எங்களை பாதுகாத்துரும் அதனால தான் சொன்ன நானோ கத்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே எந்த ஒன்று சொன்னேன் என் காலங்கள் காலங்கள் என்ன ஆண்டுகள் நாட்கள் வருடங்கள் என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறதே உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனுப்புத்திரருக்கு முன்பாக உண்மை நம்புறவர்களுக்கு நீ உண்டு பண்ணி வைத்திருக்க நன்மை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது ஆமே நமக்கு ஆண்டவ பெரிய நன்மையை வச்சிருக்கிறார் அதுக்கு ஆன வழி அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழி கத்தருக்கு பயப்படும் பயம் ஆமே இல்லைன்னு சொன்னா இந்த வெள்ளிக்கயிறு கட்டி விட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊற்று நருகிய சால் உடைந்து துறவண்டையில் உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தது தேவடத்துக்கு போவதற்கு முன் நாங்க என்ன செய்யணும் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்த வேண்டும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் ஆமே ஆக கூட எவ்வளவு காலை சிவிக்கலாம் ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு காலம் சிவிக்கலாம் சொல்லுங்க எவ்வளவு காலம் சிவிக்கலாம் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் சயன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணது என்னன்னா ஒரு மனுஷன் நூற்றி இருபது வருஷம் அவனுடைய இருதயம் ஜீவிக்குமா ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் எத்தனை வருஷம் ஜீவிக்கும் நூற்றி இருபது வரை அது நூற்றி இருபது வருடம் ஜீவிக்குமா மோசை எத்தனை வருடம் ஜீவித்தாரு நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் ஆமே மிஞ்சி போனா அறுபது மிஞ்சி போனா எழுபது அதை பிளத்தி மீனியால எண்பது தேவனோட ஒழுங்கா ஆவியில வாழ்ந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் இந்த பூமியில சேவிக்க முடியும் ஆமே அப்ப பாருங்க இதுதான் வாழ்க்கை இதுல சண்டை புரட்டு பிரச்சனை இதோட வாழ்ந்து வாழ்க்கையை முடிக்காத படிக்கு கத்தருடைய நன்மைகளை பெற்று இந்த பூமியில சமாதானமாய் வாழ்ந்து இந்த வெள்ளிக்கயிறோடு இணைந்திருக்கிற என்னுடைய ஆத்மாவையும் சேர்த்து கத்தரிடத்தை கொண்டு போற ஒரு வேலை திட்டத்தை நீங்க செய்ய வேண்டும் நீதிமொழிகள் பதினாலு இருபத்தி ஆறு இருந்து இருபத்தி ஏழு கத்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு கத்தருக்கு பயப்படுறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு அமேன் அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கல கிடைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கல கிடைக்குமா அமேன் யாருடைய பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுறவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் அடைக்கலம் என்ற என்ன பாதுகாப்பு கிடைக்கும் ஆமே கத்தருக்கு பயப்படுறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவ ஊற்று அதனால் மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பலாம் அமேன் மரணம் கொடியது அதன் வேதனை கொடியது ஆனா மரண கண்ணிகளுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேணுமாக இருந்தால் கத்தருக்கு பயப்படுகிற அந்த ஜீவ ஊற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையில உருவாக்க பெருக்க நாங்க வேலை செய்ய வேண்டும் அல்லே லூயா அன்னைக்கு புது வருஷம் அன்னைக்கு ஒரு அம்மா கொண்டு வந்தா கதிரையில வச்சு தூக்கிட்டு வாராங்க எதுக்கு கொண்டு வராங்க கொம்பினியன் எடுக்கிறதுக்கு அவக்கு வயது நூறை தாண்டி தண்ணு நினைக்கிறேன் அப்பா எனக்கு எல்லா பாட்டும் மறந்து போயிட்டு ஆனா ஒரே ஒரு பாட்டு தான் ஞாபகம் இருக்கு பாடுங்கன்னு சொன்னேன் குருத்தோல கையில் எடுத்து நான் ஓசன்னா பாடிடுவேன் அந்த அந்த ரெண்டு அடியும் தான் அவக்கு ஞாபகம் மற்ற எல்லாம் மெமரி எல்லாம் போயிட்டு ஆனா இன்னும் பெல்லாம் இருக்கிறா அப்ப பாருங்க குருத்தோல கையில் எடுத்து எங்க பாட போறோம் தேவ சமூகத்துல போறோம் அறிக்கை பண்றோம் அதை மட்டும் ஆண்டவர் அவருடைய மெமரியில இருந்து அழிக்கல அப்படி இருக்கு அப்ப பாருங்க இன்றைக்கு மரணமே உன் கூரங்கு பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்க என்று சொல்லி ஒரு ஒரு சவால விட்டுருக்கிறார் பவுல் அடிகளா அப்ப இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் சரியான ஒரு தொடர்புல இந்த ஆவிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள அந்த வெள்ளிக்கயிறு 
உடையாத படிக்கு பாவம் அதை கட் பண்ணி ரெண்டாக்கிறாத படிக்கு அதை இணைச்சு சரியா போற ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளுங்க அதனால தான் சொல்றாரு முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் பதினொன்று இருந்து பதினாலு பிள்ளைகளை வந்து எனக்கு செவி கொடுங்கள் கத்தருக்கு பயப்படுதலை உங்களுக்கு போதிப்பேன் ஆமேன் நன்மையை காணும்படி ஜீவனை விரும்பி நீடித்த நாட்களை நன்மையை காணும்படி ஜீவனை விரும்பி நீடித்த நாட்களை அபேட்சிக்கிற மனுஷன் யார் உன் நாவை பொல்லாப்புக்கும் உதடுகளை கபட்டு வசனைப்புக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள் தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய் சமாதானத்தை தேடி அதை தொடர்ந்து கொள் அமே என்ன சொல்ற தீமையை விட்டுருங்க அதை விட்டு விலகி நன்மை செய்யுங்க நன்மை செய்கிறது மட்டும்தான் அந்த நன்மை உங்களோட கூட வரும் வேற ஒன்றுமே நீங்க எடுத்துட்டு போக முடியாது அலையிலுயா அப்ப பாருங்க ஒரு மனுஷன் ஆவியா இருக்கிறான் அவனுக்கு ஆத்தமா உண்டு அவன் இந்த சர்வத்தில் ஜீவிக்கிற ஒரு வாய்ப்பாண்டவனாக தந்திருக்கிறார் ஆமே ஆகையினால தான் இந்த வெள்ளி கயிறு கட்டு விட்டு பொற்கண்ணி நசுங்கி ஊற்றின் அருகே சால் உடைந்து துறவண்டைகள் உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தவிடத்துக்கு போவதற்கு முன் வாலிபனே உன் வாலிப வயதில் சிருஷ்டி கத்தரை நினை அம்மா மார் அப்பா மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது இது வாலிபர் இருக்கு எனக்கு அப்படியும் ஜீவிக்கலாம் உங்களுக்கு தான் நாங்கள் கிறிஸ்துக்குள் வாலிபர்களாக இருக்கிறோம் ஆமே அப்போ பாருங்க நம்முடைய மரணம் வந்த நாங்கள் எங்கே போவோம் ஆத்மாவை கூட்டிட்டு போவீங்களா அல்லது தனியாக போவீங்களா அதிகமாக சொல்லுவா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியாப்பா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியாப்பா விட்டுட்டு போயிட்டே அவர் உங்களை மட்டும் விட்டுட்டு போகலை ஆத்துபாவையும் விட்டுட்டு போயிட்டார் பாவத்தின் நுக்குரம் அந்த கேட்டுக்குள்ள நாம் விழுந்துராத படிக்கு நாவுகளின் சண்டை ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிசாசுடைய ஆயுதம் நாவுகளின் சண்டை உங்களை நாவை பாபர கத்தி மாதிரி மாத்திராதீங்க சவரவன் கத்தி போல நாவு இருக்கு வெட்டு ஒன்று தொண்டு ரெண்டு அப்படி பேசுறாதீங்க உங்களோட நாவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது ஆமே ஏண்ட அந்த நாவால் தான் நாங்கள் தேவனை துதிக்கிறோம் புகழ்கிறோம் அதனால தான் ஆசீர்வாதம் ஆமே தோல்வியை எதிர்த்து நிற்கிறோம் தீமையை எதிர்க்கிறோம் பிசாசை எதிர்க்கிறோம் வார்த்தையினால் எதிர்க்கிறோம் ஆமே அப்போ கத்தருக்கு பயப்படுற பயன்தான் கத்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவனுக்கு எதுவான் ஜீவன் உயிருக்கு எதுவானது அதை அடைந்தவன் திருப்தி அடைந்து நிலைத்திருப்பான் தீமை அவனை அணுகாது அதாவது கத்தருக்கு பயப்படுற மனுஷனுக்கு தீமை வராது அணுகாது ஆமே அப்போ இந்த மெசேஜை ஆண்டவர் உங்களுக்கும் பெற்றாருக்கும் வலிபருக்கும் தான் அதை தந்திருக்கிறார் கலையில் இதில் இந்த வெள்ளிக்காயிருன்றது தான் மிச்சம் மண்டையை போட்டு குழப்பின ஒரு சாமான் அது என்னது ஒரு வசனத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு ரெண்டு நாள் மூன்று நாள்லாம் படிக்க வேண்டியிருக்கு படித்து தான் இதை உங்களுக்கு போதிக்கிற அதுக்கு தான் இந்த வேலையை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் நீங்கள் சரியாக இருந்தால் உங்களோட வாழ்க்கை சரியாக இருக்கும் நீங்கள் தேவனோடு சரியாக இருந்தால் உங்களுடைய ஜீவியம் சரியாக இருக்கும் உங்களோட கயிறு இத்து போகாது அமேன் அலையிலுயா ஆகையினால் தான் தாழ்மைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுதலையும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனமா ஆமே தாழ்மை தாழ்மைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு நாள் நீதி மொழிக தாழ்மைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யம் மகிமையும் ஜீவனமா தாழ்மை இருந்தா உங்களோட வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் வந்துடும் ஆமே தாழ்மைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யம் மகிமையும் ஜீவனமா தாழ்மை சாந்தம் தாழ்மை இருந்தால் உங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய நன்மைகள் வந்துடும் அது யார்கிட்ட இருந்து வரும் பண்டா கத்திரிடத்திலிருந்து வரும் ஆமேன் அலையலுயா எங்களை ஒப்பு கொடுப்போமா 